എല്ലാ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ആൽഫാ ടി വി ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യാശയുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണോ അതോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പഴകിയ ഒരു കെട്ടുകഥയോ പാരമ്പര്യമോ ആണോ അതേപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലഘുവായ അന്വേഷണമാണ് ഈ പരിപാടി നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം അടക്കം സ്വർഗാരോഹണം തുടങ്ങി എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും പറ്റി സവിസ്തരം സുവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ലേഖനങ്ങളിൽ അക്കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നു അതിനുമപ്പുറം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ഒരു പ്രവചന യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു നമുക്കറിയാം യശയ പ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങി അനേക സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റി പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ എല്ലാം നിറവേറലായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ അതിനുമപ്പുറം ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിനുണ്ടോ അതേപ്പറ്റിയാണ് നാം ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഹൂദ ചരിത്രകാരനായ ഫ്ലേവിയസ് ജോസിഫസിൻ്റെ സാക്ഷ്യം അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു മാത്രമല്ല എ ഡി അറുപത്തി ആറിൽ യഹൂദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ ആ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും ജോസിഫസ് ആണെന്നുള്ളതിന് ചരിത്രപരമായ പിൻബലമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളും വിശ്വപ്രസിദ്ധമാണ് ആൻറ്റിക്യൂറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് വാർ ഓഫ് ജ്യൂസ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ ആൻറ്റിക്യൂറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പൗരാണിക ചരിത്രം പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് യേശു എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിലാത്തോസിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും ആൻറ്റിക്യൂറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസിൽ ആ മഹാനായ ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു യഹൂദ ചരിത്രകാരൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ റോമൻ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസിനെയും മറക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു അദ്ദേഹം പൗരാണിക റോമിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരനാണ് അന്നൽസ് ഹിസ്റ്ററീസ് തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ രചനകൾ അദ്ദേഹം അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് യേശുക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു മരണശിക്ഷയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുതേറ്റു ഒരു റോമൻ സാക്ഷ്യമാണത് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ റോമൻ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് യേശുക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു മാത്രമല്ല അനേക ചരിത്രകാരന്മാർ പ്ലിനി ദ യങ്ങർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യം റോമൻ രേഖകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ കത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ് ആ കത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെപ്പറ്റിയും പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള സാക്ഷ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അനേക ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ യഹൂദ തൽമൂദിലും നമുക്കറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും മരണത്തെപ്പറ്റിയും പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റിയും ഒക്കെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് എതിരു നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിയും നിരത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല സമയപരിമിതി കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റൊരു സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ അത് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അപ്പോസ്തലിക കാലഘട്ടത്തിലും അതിനോട് ചേർന്നുമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യമാണ് റോമിലെ ക്ലമന്തിനെ മറക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ റോമിലെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൊരിന്തിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തുണ്ട് അവിടുത്തെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ കത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്നിവയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് മാത്രമല്ല അന്ത്യോക്കയിലെ ഇഗ്നേഷ്യസ് അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹം ലോകപ്രസിദ്ധനായ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ തത്വചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകളുണ്ടായി അങ്ങനെ അനേക സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്ര സാക്ഷ്യം നിലകൊള്ളുന്നു ഇവയെല്ലാം ഒരുപോലെ വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ഒരു കെട്ടുകഥയല്ല ഒരു ചരിത്ര സത്യമാണ് അതിനുമൊപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു ചരിത്ര സാക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് അത് തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറയാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെയും കല്ലറകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറ മാത്രം തുറന്ന് കിടക്കുന്നു ആ കല്ലറ വിളിച്ചു പറയുന്ന ചില ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യം യേശുവിനെ അടക്കം ചെയ്ത യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറ ഇരിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തൊട്ടടുത്താണ് അതേ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ പ്രസംഗവും ശിഷ്യന്മാർ ആരംഭിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു എന്ന് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കല്ലറയിൽ ആ ശരീരം ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിസ്സംശയം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇത് ഒരു തെറ്റായ പ്രസംഗമാണ് ഈ കളവാണ് ഇവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിസ്സംശയം വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പുനരുദ്ധാനം ഒരു ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മാത്രമല്ല യഹൂദ സാക്ഷ്യമുണ്ട് യഹൂദ മത നേതാക്കന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ശിഷ്യന്മാർ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവരും വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ കല്ലറയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമില്ല ഈ കല്ലറയ്ക്ക് പുറത്താണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന് വ്യക്തമായി അവർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറയുടെ സാക്ഷ്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത അതേ സമൂഹം തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അരിമത്തിയിലെ യോസേഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അടക്കം ചെയ്തത് യോസേഫിൻ്റെ കല്ലറയിലാണ് അടക്കം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം യോസേഫ് അവിടുത്തെ വളരെ പ്രമുഖമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് സംഘദ്രീം സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കുമ്പോൾ യോസേഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടക്കം ചെയ്ത ഒരു കാര്യം യോസേഫിൻ്റെ പേര് അവിടെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനൊരു തിരുത്തലുമായി ജോസഫ് തന്നെ രംഗത്ത് വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു ചരിത്ര രേഖയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ചരിത്ര സത്യമാണ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളാണ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത കർത്താവിനെ ആദ്യമായി കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഇതൊരു കെട്ടുകഥയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുരുഷന്മാരുടെ സാക്ഷ്യമായിരുന്നു അവിടെ ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പ്രിയ സ്നേഹിതരെ വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല യഹൂദ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധൻ മരിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കല്ലറ ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമായി മാറുക സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് അതൊരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമായി മാറിയില്ല എന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശുക്രിസ്തു അവിടെയില്ല യേശുക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു അതൊരു ചരിത്ര സത്യമാണ് ഇനി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്നത് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു പരത്തിയ ഒരു കളവാണെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയൊരു നുണ പറഞ്ഞാണ് അവരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കളവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ ഒരു കളവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും അടിയേൽക്കാൻ വളരെ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ രക്തസാക്ഷികളാകുവാൻ തയ്യാറാകുമോ ഒരിക്കലുമില്ല ഒരു കളവല്ല അവർ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പിൽക്കാല ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചിലർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നിയ ഒരു ആ സമയത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ചിന്ത ധാരയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടായ ഒരു വിഭ്രാന്തിയുടെ നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ യേശുക്രിസ്തുവിനൊപ്പം അവർ ഇരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആണിപ്പാടുകളേറ്റ കരങ്ങൾ അവർ കണ്ടു അവിടുത്തെ തുറക്കപ്പെട്ട വിലാപുറം അവർ കണ്ടു യേശുക്രിസ്തുവിനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു
ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചു ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായി നമുക്കറിയാം മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ബാല്യക്കാരത്തിയുടെ മുമ്പിൽ പേടിച്ച് വിറച്ചു നിന്ന ഒരു മുക്കുവ മനുഷ്യൻ പത്രോസ് പിന്നീട് അതേ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സധൈര്യം പ്രസംഗിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ക്രിസ്തു സഭയുടെ വളർച്ച പുനരുദ്ധാനമെന്ന അനുഗ്രഹീത യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തു സഭ വളരുവാൻ യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഒന്ന് കുരുന്തിയർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ സ്ഥലനായ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം അതെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ലാണ് അടിത്തറയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ളത് എന്താണ് പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കിയാൽ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് സംബന്ധിച്ച് ദൈവപുത്ര നിന്ന് ശക്തിയോടെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടു അത് സ്നേഹിതരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം യേശു ക്രിസ്തു സമ്പൂർണ്ണ ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത മരണത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്മേൽ അധികാരമുള്ള സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടിതാവും നിയന്ത്രിതാവും പരിപാലകനുമായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ കെട്ടുകളെ ഭേദിച്ച റോമ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്രകളെ ഭേദിച്ച വലിയ പടക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ കാവൽ നിരകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവിടുന്ന് മഹാദൈവമായി ജീവിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഏക രക്ഷകനാണെന്ന് പുനരുദ്ധാനം നമ്മോട് വിളിച്ച് പറയുന്നു മറ്റൊരു തന്നും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവുമില്ല വിശുദ്ധ ബൈബിൾ റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ നമ്മോട് പറയുന്നു യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഏക മാർഗം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം ക്രൂശിൽ കൊടുത്തു തീർത്ത് പാപത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ കടവും കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ കൊടുത്തു തീർത്തു എന്ന് നിവൃത്തിയായി എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ആ ക്രൂശിൽ യേശു ക്രിസ്തു അവസാനത്തെ കടവും കൊടുത്തു തീർത്ത് അരുമത്തിയിലെ യോസഫിൻ്റെ കല്ലറിയിൽ അടക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇതാ പാപത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരിഹാരം ഞാൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ സ്നേഹിത നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇതേ നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കാം കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യേശുവിനെ ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറ കർത്താവായ യേശുവെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു അതാണ് പുനരുദ്ധാനം നൽകുന്ന പ്രത്യാശ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹീതമായ യാഥാർത്ഥ്യം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന മഹത്തായ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അതെ സ്നേഹിത തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം നമ്മോടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മരണത്തെ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെ മരണത്തിൻ്റെ ഭീതിയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത
തീർന്നു പോകാത്ത അനുഗ്രഹീതമായ പ്രത്യാശ ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു യേശുക്രിസ്തു ആദ്യ ഫലമായി കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ച് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയാലും ഒരു മനോഹരമായ ദിവസം വരാൻ പോകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാഹളനാദം മധ്യാകാശത്തിൽ മഹത്വത്തോടെ മുഴങ്ങുന്ന ആ മനോഹര ദിവസത്തിൽ കല്ലറകളുള്ളവർ യേശുക്രിസ്തുവിനായി ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചവർ പുനരുദ്ധാന ശരീരം പ്രാപിച്ച പുതുവിടൽ ധരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മധ്യാകാശത്തിൽ എടുക്കപ്പെടും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അവരോട് ചേർന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുമിച്ച് ചേരും ഇതാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള നിത്യ ജീവനിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് സ്നേഹിത നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമോ ദൈവജനമേ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വേഗം വരും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം അവിടുന്ന് തുടച്ച് കളയും ആ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സാധ്യത എന്നത് ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് ആ അനുഭവം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദ്യമായി ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമ